Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar für die Rauhnächte. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid und insbesondere auch an diesem wunder wunderschönen Tag, einem Portaltag mit dem Thema Aufstieg. Was gibt es da Besseres, als dass wir nachher unser Aufstiegsfeld noch stellen und hineingehen. Ja, ein bisschen was Technisches. Könnt ihr mich alle gut hören? Beziehungsweise, wenn ihr mich nicht hören könnt, nehme ich an, hättet ihr schon was gesagt. Ich hoffe, meine Stimme ist auch laut genug, leise genug. Wunderbar, guten Abend, ihr alle. Der, der Chat ist übrigens ein Geschützter. Das mache ich immer so und vielleicht mache ich es irgendwann mal anders. Das bedeutet, du siehst nicht, was andere sagen. Ich sehe aber, was du sagst. Wunderbar, dann scheint ja alles zu funktionieren. Wir probieren auch gleich nochmal die Musik. Mal, ob die so zu laut ist, zu leise, ob ihr meine Stimme hören könnt. Gut, okay. Gut. Ich freue mich wirklich ganz besonders, insbesondere, sieht wieder aus, insbesondere weil ganz, ganz viele von euch hauptsächlich mit mir im vollkommen virtuellen Raum bisher gearbeitet haben. Und deswegen, hallo, wir sind ja praktisch jetzt noch mehr verbunden als üblicherweise. So, dann gebe ich euch ein paar kurze Informationen zu den Raunächten. Es gibt ohnehin so viel Info. Ich gebe euch einfach das weiter, was ich erfahren habe in den letzten Jahren und was ich erlebe so in den letzten Tagen. Ich habe so circa 2012 begonnen, die Rauhnächte als für mich wichtige Zeit bewusst wahrzunehmen und habe festgestellt, mit jedem Jahr, das jetzt ins Land gegangen ist, wurde die Energie immer höher und immer näher. Also es ist, es ist fast wie Fernsehschauen in den Raunächten. So nah sind uns die ganzen energetischen Felder. Natürlich wirken die Raunächte immer. Natürlich sind die Tore zu den anderen Welten immer offen. Und ich habe selbst gelernt und weiß das auch von meinen Kundinnen und Kunden, je bewusster wir die Rauhnächte erleben, desto mehr können wir sie auch feiern. Es geht nämlich tatsächlich darum, diese zwölf Nächte zu feiern, dich selbst zu feiern. Natürlich geht es auch noch mal ein bisschen ums Loslassen und ums Reinigen. Und mein Verständnis vom loslassen und reinigen ist, ich lasse los und ich reinige, um die Energien schlicht noch besser zu empfangen, um, um noch mehr in Verbindung zu sein. Es ist nicht mehr und nicht weniger, es ist einfach ein leichteres Weitergehen. Und insofern sind diese zwölf Nächte wirklich was ganz Besonderes. Sie sind meines Erachtens neben deinem Geburtstag die Nächte, die du am intensivsten für dich, für deine Wünsche, für deine Manifestationen nutzen kannst. Es war tatsächlich so, dass die Energien generell schon so hoch sind, spüre ich, und auch an den Portaltagen schon so, so viel möglich ist. Und doch ist es so, die Rauhnächte sind auch dadurch, dass ein Kollektiv ganz, ganz viele Menschen an diesen Tagen ihre Wünsche ins Feld geben, ihre Manifestationen ins Feld geben, segnen und reinigen. Dadurch hat es natürlich noch eine größere Kraft, weil wenn du dir vorstellst, dass an vielen verschiedenen Orten in der ganzen Welt sozusagen jeder ins System der heiligen Zeit einsteigt, dann bekommt die eine ganz extreme Power. Und so 
begehe ich meine Rauhnächte immer so, dass ich am Morgen mir klar mache, was ist die Tagesqualität, was ist so, was ist an diesem Tag, was unterstützt mich dabei, dauert keine fünf Minuten. Und dann gehe ich achtsam durch den Tag. Ich schaue, was begegnet mir und was davon geht in Resonanz mit mir. Und ich schreibe das einfach auf. Entweder ich habe die Zeit, dass ich das während ich das erlebe aufschreiben kann oder ich mache am Abend noch mal so einen kleinen Review mit meinem Notizbüchchen und schreibe es mir auf. Außerdem nehme ich mir am Abend immer mindestens eine halbe Stunde, manchmal auch länger Zeit, um einfach das Jahr Revue passieren zu lassen, den Monat, um den es an die, diesem Tag geht und um reinzuschauen, was wünsche ich mir, was wünsche ich mir für den Monat. Das fängt, bei mir fangen die Rauhnächte zwar am 21. an, Allerdings, der 21. ist hauptsächlich dafür da, um das ganze Feld komplett zu öffnen. Und dann geht es richtig los mit dem 24., da, der steht für den Monat Januar. Und hier würde ich dann zum Beispiel schauen, wie war mein Januar und wie möchte ich meinen nächsten Januar haben. Und so geht es hauptsächlich darum, die Zeit so bewusst und so gut mit dir selbst in deinem Herzen zu verbringen, wie geht. Und mir hilft es immer, wenn ich weiß, was da die Tagesqualität ist. Mir hilft es auch, wenn ich weiß, über welchen Monat sprechen wir. Manchmal schaue ich mir auch an, was sind denn diese Monate? Die stehen ja auch immer unter irgendwelchen Sternen. Ich trage mir dann auch immer ein, wann ist Neumond, wann ist Vollmond. Denn das sind einfach so Ereignisse, die sind für uns wichtig, auch wenn wir sie manchmal nicht so sehen. So wirken an diesen Tagen die Energien einfach einzigartig. Auch wieder, weil eben ein ganzes Kollektiv dahinter steht. Und ja, kurz und bündig, die Raunächte sind das Heiligste im ganzen Jahr. Das sind die Tage zwischen den Tagen. Sie entstehen ja hauptsächlich dadurch, dass der Mondkalender und unser äh, richtiger Kalender sich unterscheiden um diese zwölf Tage. Und ich weiß, dass sie dieses Jahr besonders stark sind. Wie gesagt, sie sind jedes Jahr stärker gewesen und ich spüre sie im Grunde schon seit September herannahen. Meine Programme sind fertig und ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Und ich würde sagen, jetzt treten wir in die Aufstiegsfelder ein, in dein Aufstiegsfeld. Wenn du noch Fragen hast oder irgendwelche Infos möchtest, dann gib mir gerne Bescheid. Wunderbar. Dann würde ich sagen, zeige ich dir nur noch schnell dieses hier, was du hier siehst, die Spirale. Du kannst so sehen oder so. Wir sehen ja alles immer so ein bisschen flach, allerhöchstens dreidimensional. In Wirklichkeit ist so eine, ist diese Aufstiegsspirale alles. Alles in dir, alles um dich. Und wenn wir nachher über diese Spirale gehen, dann kannst du es dir einfach so vorstellen, wie es für dich gut ist. Ich wollte es dir nur noch mal kurz zeigen. Gut, dann beginnen wir. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil es ist, wirklich, es ist einfach wunderbar. Du wirst es sehr genießen. Dann bitte ich dich jetzt, dass du eine Haltung einnimmst, die dir ermöglicht, dass der Fluss des Lebens und der Strom der Energien durch dich hindurch fließen kann. Und so laden wir alle hilfreichen Energien und Felder 
in unseren Raum ein und bitten darum, all unsere geistigen Helfer und Energien uns jetzt zu unterstützen, um aufzusteigen, aufzusteigen, in das ich bin, in unser wahres Potenzial, in unser schönstes Sein. Und so atme ruhig ein und aus und leg deine Hand auf dein Herz und spüre deinen Herzschlag. Spüre deinen Puls, dein Leben und verbinde dich mit deiner Heiß, mit deinem Aufstiegswind. Geh einfach mit deiner Hand in die Höhe und wisse, ich verbinde mich jetzt mit meinem Feld des Aufstiegs. Und vielleicht spürst du was, vielleicht siehst du was. Ganz egal, du weißt, dass du dich jetzt mit deinem Feld des Aufstiegs verbindest. Und beim nächsten Ausatmen ziehst du deine Hand zu deinem Herzen und lässt die Welle in dir explodieren. Und du weißt, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich da. Und so atmest du ein und du spürst, wie du über deine Kopfkrone verbunden bist mit einem weiß-goldenen Licht, das aus der Sonne hinter der Sonne über deinen Himmelsstern durch deine Kopfkrone in dich hineinfließt. Und hier hältst du es in deinem Herzen und ausatmen. Lässt du es überall hinströmen, in jedes Elektron, in jedes Atom, in jede Zelle deines Seins. Und wieder atmest du das weiß-goldene Licht von oben ein und spürst, wie es durch deine Kopfkrone hindurch fließt durch jede deiner Zellen, in jedes deiner Elektronen. Und wie du es beim Ausatmen immer mehr verteilst in dir und um dich. Und noch einmal atmest du ein und lässt das goldweiße Licht durch dich hindurch fließen durch deinen gesamten Körper, durch deine Beine, in deine Füße, von dort durch deine Wurzeln, in deinen Erdenstern, der circa 30 cm unterhalb von dir ist. Und noch einmal holst du das Licht über deine Kopfkrone, über deinen Himmelsstern, und lässt es durch dich hindurch fließen in jede Zelle, in jedes Atom deines Seins, in jedes Elektron, in deine Füße, durch deine Wurzeln, in dein Erdenstern. Und so fühlst du noch einmal in dich und du spürst vielleicht, wie dein Herz und dein Licht in deinem Herzen noch größer geworden ist. Wie alles in dir jetzt prickelt 
und leuchte. Wie du verbunden bist mit oben und unten. Du stehst in deiner Lichtsäule, in deiner leuchtenden Merkava. Und du bist geschützt und in deinem wahren Sein. Und so atmest du ruhig und tief. Und du siehst, wie in diesem Licht, in dem du jetzt sitzt, eine Treppe vor dir aufgeht, eine goldene Wendeltreppe. Und all deine geistigen Helfer sind um dich und mit dir. Du siehst all deine Felder, die blinken und leuchten und die dir den Weg zeigen zu dieser Treppe. Und so gehst du zu dieser Treppe Du gehst Schritt für Schritt auf dieser goldenen Wendeltreppe nach oben. Und du weißt, dass es eine Treppe ist. Deine Führung begleitet dich. Das Gehen fühlt sich leicht an. Und du bist voller Freude und Erwartung. Und so gehst du und schwebst und wirst getragen und gehoben. Und du kommst an in einem Raum, in einem Feld, das aussieht, wie du dir das Paradies vorstellst. Alles ist voller Licht. Überall sind Regenbögen, Wasserstellen, wundervoll. Tempel, Gebäude, goldene Wege. Du hältst inne und atmest diese Größe, diese Weite und diese Schönheit ein und du genießt. Du atmest das Licht in jede deiner Zellen. Und noch einmal spürst du deine tiefe Verwurzelung und deine Verbindung mit oben und unten. Und so spürst du, wie du weitergezogen wirst. Energie, die fast unsichtbar und umso mehr spürbar für dich ist. Und so gehst du so fließt du weiter und du kommst zu einem Ort, der tausend spiegelt und du spürst, dieser Ort ist wichtig für dich. Es ist dein Ort. Alles ist voller Licht. Schützter Ort, eingerahmt von Bäumen. Überall zarte Wiese, kleine Feenvölker und wundervolle Energien begrüßen dich an diesem Ort der Tausendspiegel. Und so entscheidest du dich, zu einem der Spiegel hinzugehen. Und du schaust hinein und du siehst, Deine Lichtsäule, du siehst dich und du siehst dein System, alles, was mit dir verknüpft und verbunden ist. Sieht so aus, als hättest du lauter kleine Atomverbindungen. Und du siehst auch, an welchen Ecken diese Verbindungen unterbrochen sind. Dort, wo Schmutz ist, Knoten, Fehlverknüpfungen, Fehlprogrammierungen, 
Und im selben Moment, in dem du wahrnimmst, dass es neblig oder dunkel ist, spürst du, wie eine lila-goldene Flamme zu dir kommt und diese Verbindung reinigt. Und es geht ganz schnell. Du siehst die Verbindung und du möchtest gerade näher hinschauen und schon kommt diese lila-goldene Flamme und reinigt die Verbindung. Und du siehst, wie Knoten gelöst werden wie unterbrochene Verbindungen wieder zusammengebracht werden. Du siehst auch, wie die ein oder andere Situation im Licht verschwindet. Und so stehst du hier, nimmst wahr und nimmst an und weißt, jetzt bin ich frei. All meine Verbindungen, Verpflichtungen und Verstrickungen, mein System, alles, was mir nicht mehr dient, ist nun durchlichtet, erlöst, gelöst. Und so atmest du diese Freiheit noch einmal tief ein und verankerst sie im Ausatmen in dir und gehst weiter zum nächsten Spiegel und du schaust hinein und wieder siehst du zunächst nur Licht und wenn du näher schaust, siehst du deinen Emotionalkörper. Du siehst alle Stellen, an denen noch Emotionen sitzen, die nicht deine sind, die heute nicht mehr zu dir gehören. In manche Situationen möchtest du vielleicht noch einmal hineinschauen. Andere werden sofort von der goldlilanen Flamme erlöst, gereinigt. Alle Emotionen, die nicht deine sind, die du von anderen übernommen hast, wie ein Schwamm. Alle Emotionen, die dir nicht mehr dienen, die dich fernhalten von dem, der du bist, von der, die du bist, werden durchlichtet. Und du spürst, wie Fehlprogramme gehen, wie alte Muster sich auflösen wie alte Gewohnheiten, Dramen und Traumata sich lösen. Alles ist wie ein Film an dir vorbei. Und du siehst jedes Mal, wenn du näher hinblicken möchtest, die lila-goldene Flamme, die einfach alles auflöst, was sich Und so atmest du tief und rund. Und du spürst deine Wurzeln. Und du fühlst, wie du immer freier wirst. Und immer freier wirst. Und du weißt, alle Emotionen, die sich jetzt gezeigt haben, die nicht mehr zu mir gehören heute, die mich abhalten von meinem wahren Sein, sind jetzt gelöst und erlöst. Und so atmest du noch einmal tief ein, schaust noch einmal in den Spiegel und siehst, wie dein Emotionalkörper ganz gereinigt, durchlichtet, im Licht ist. Und du gehst weiter, siehst im nächsten Spiegel deinen physischen Körper. An manchen Enden ist er irgendwie verstopft. Punkte, an denen das Licht nicht durch kann. Das Nebel. 
gute Siegel. Egal was es ist, du weißt, ich nehme es wahr und ich lichte es mit der lila-goldenen Flamme. Und so ist es. Und vielleicht möchtest du direkt hineingreifen in die Flamme und an die Stellen holen, die besonders schmerzen, die sehr dunkel sind, die Heilung benötigen. So lässt du die lila Flamme arbeiten und weißt, die Nebel und die Siegel werden jetzt erlöst. Vielleicht spürst du an der einen oder anderen Stelle ein Knacksen, dort wo sich ganz alte Programmierungen lösen. Türen öffnen, die du vor langer Zeit geschlossen hattest. Vielleicht spürst du auch Kälte, dort wo sich Schocks auflösen, alte Traumata. Und du atmest und lässt einfach los. Und du lässt die lila, goldene Flamme für dich arbeiten. Und du spürst, wie du immer freier wirst, wie dein Körper immer beweglicher und freier wird. Du spürst, wie das lila-goldene Licht in deine Zirbelfrüße fließt, wo sie dich von allen Schlacken und Implantaten bereinigt, sodass du wieder ganz verbunden bist mit deinem wahren Sein. Und vielleicht spürst du auch einen Knacks in deinem physischen Herzen. Dort wo sich Türen öffnen, dort, wo deine beiden Herzhälften sich wieder verbinden. Und so atmest du und lässt geschehen. Und du schaust wieder in den Spiegel und du siehst, wie durchlichtet dein Körper jetzt ist, wie flexibel wie wunder, wunderschön. Und so atmest du noch einmal tief ein und ankerst diese Schönheit in dir. Und du gehst weiter. Und im nächsten Spiegel siehst du deinen Mentalkörper. All deine Gedankenkonstrukte. All deine Formate, ein ich will, ich muss, ich kann nicht, ich darf nicht, warum geht das nicht, ich will nicht. Und spüre, wie die lilane Flamme auch hier alle Synapsen reinigt, wie sie alte Gedanken, Gedankenkonstrukte und Fehlprogrammierungen einfach durchlichtet, alte Gewohnheiten durchlichtet, die dir heute nicht mehr dienen, alte Eide, Schwüre, Verpflichtungen, Treue Schwüre, alles wird durch die lila, goldene Flamme gereinigt. Und du weißt, alles, was ich jetzt sehe, alles, was ich jetzt denke, fühle, ist durchlichtet im selben Moment. Und so lässt du die lila, goldene Flamme arbeiten, durch deinen gesamten Mentalkörper. Und du atmest tief ein. Und du schaust noch einmal in den Spiegel und du siehst, dass dein Mentalkörper jetzt ganz gereinigt ist, im Licht erstrahlt und du siehst dich ganz an, im Licht erstrahlt und du atmest. 
atmest ein und verankerst dieses Gefühl des Ich und atmest aus. Du gehst weiter zum nächsten Spiegel. Und hier siehst du dein wahres Sein. Vielleicht bist du überwältigt, was du siehst. Und doch ist es du. Schau dich an. Wie schön du bist. Wie viel Licht in dir ist. Vielleicht siehst du deine Kraft. Vielleicht siehst du deine lichte Stärke. Vielleicht siehst du dein großes Herz. Liebe, die du bist. Schau dich genau an. Alles ist pures Licht. Und so atmest du noch einmal tief ein und verankerst dieses Gefühl, dass ich bin, tief in dir. Und so spürst du beim Weitergehen, wie ein Lichtstrahl in diese Stelle kommt, an der du gerade stehst. Und du folgst dem Impuls, dich von diesem Lichtstrahl weiterziehen zu lassen. Es fühlt sich für dich an, wie wenn du schwebst, im Lichte schwebst. All deine Felder, all deine hohen Energien sind mit dir. Du fühlst dich, als wärst du viele, viele Meter groß und so ist es. Und so schwebst du und kommst zu einem Ort, einem Tempel, in goldenes Licht getaucht ist. Und am Eingang fühlst du all die unterstützenden Energien, die dich hineinbitten in deinen Tempel. Und so gehst du hinein und du siehst einen Stuhl, der sieht aus wie ein Thron. Und du weißt, das ist mein Stuhl, das ist mein Thron und hier in diesem lichten Sein ist mein Reich. So setzt du dich auf den Stuhl und du spürst im gleichen Moment wie noch einmal von oben ein goldener Strahl, wie ein Wasserfall durch dich, durch dich hindurch strömt. Und noch einmal fühlst du dich ganz sicher, groß, licht, gereinigt. Und nun rufst du in diesem Raum alle Menschen, alle Situationen, alle Emotionen, alle Verknüpfungen, alle Verstrickungen, von denen du jetzt noch glaubst, dass sie noch nicht im Frieden sind und dass sie dir heute nicht mehr dienen. Und so siehst du, wie alle durch ein Lichttor, durch ein Lichttor, dass sie rein zu dir in den Raum kommen. Und du siehst, bei den meisten musst du nichts mehr tun, denn durch das Lichttor haben sich eure Verbindungen durchlichtet. Manche haben sich getrennt im Frieden. Manche Emotionen sind einfach im Licht transformiert. Manche Verstrickungen findest du gar nicht mehr, weil sie sich schon im Lichtrahmen aufgelöst haben. Und zu all denen, die jetzt hier vor dir sind, sagst du, Still oder laut, so wie du es möchtest. Ihr Lieben, 
ich danke euch von Herzen, dass ihr heute gekommen seid. Ich bin, die ich bin. Ich bin, der ich bin. Schöpferin, Schöpfer meines Lebens. Ich danke euch, dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ich bitte euch heute, mich entweder bei meinem Sein im Licht zu unterstützen oder zu gehen. Und so siehst du, wie im Raum eine lilane Flamme emporgeht. Lila und Gold. Und du siehst, wie die Situationen, die Menschen, die Seelenanteile, die Emotionen, die noch da sind, durch diese lila-goldene Flamme gereinigt werden. Und so gereinigt. So im göttlichen Licht siehst du dir alle an. Du siehst dir jeden und alle Situationen, jeden Seelenanteil an. Und du wählst, was für dich heute richtig und wichtig ist. Und so lässt du die Seelenanteile, die gereinigten Emotionen, die Menschen, die dich unterstützen, die Energien, die dich unterstützen, zu dir kommen. Und du spürst, wie du immer kraftvoller wirst, immer größer, immer stärker. Und du lässt geschehen und du atmest ruhig. Du sprichst zu dir selbst, ich verzeihe mir, ich verzeihe mir all die Blockaden, all die Fehlprogrammierungen, all die Fehlverstrickungen und Verknüpfungen, die ich mir und meiner Seele angetan habe. Bitte auch alle, denen ich etwas angetan habe, um Verzeihung. Und ich verzeihe allen, die mir etwas angetan haben. Und du siehst, wie alles, was jetzt noch im Raum ist, in goldweißes Licht getaucht wird. Du spürst Frieden. Du spürst Erlösung und so siehst du an, wie Frieden aussieht und du sagst Danke mir. Ich danke mir für meinen Mut, für meinen Weg, für mein Sein. Ich danke dir und ich danke euch allen für euren Weg, für euer Sein, für eure Liebe. Ich liebe mich und ich liebe euch. Und ich segne euch alle für euren Weg im Licht. So wie ich mich segne für meinen Weg im Licht. So siehst du, wie sich alle Türen öffnen und der Raum ganz frei wird. Es ist Frieden. Frieden in dir, Frieden um dich. Und so spürst du, wie dein Stuhl, auf dem du sitzt, nach oben gezogen, geschoben, gehoben wird. Du fliegst zu einem Platz, an dem du vorher bereits vorbeigekommen bist. Es 
ist dein riesengroßer Platz. Tausend von Wegen, goldene Wege, grüne Wege, lilane Wege, ein Regenbogen, ein Wasserfall. Du siehst, was du siehst. Und du spürst, was du spürst. Und du gehst genau dorthin, wo es sich für dich richtig anfühlt. An diesem Platz setzt du dich nieder. Und du schließt die Augen und kommst ganz hier an. An diesem, deinem Platz, an dem Frieden ist, an dem Licht ist. Und von oben kommt eine weiß-goldene Energie. Sie spricht zu dir. Geliebte, Geliebte. Wir danken dir aus tiefster Seele, dass du heute zu uns gekommen bist. Dass du den Mut hattest, freizulassen das, was dir nicht mehr dient. Loszulassen, was dich bisher blockiert hat. Wir danken dir für dein Licht, für dein Strahlen und für deine Größe. Wir möchten dir sagen, dass wir immer da sind. Rufe uns, so oft du uns brauchst. Verbinde dich mit deinem goldweißen Strahl. Bewege dich in deiner Lichtsäule, die aktiviert ist. Steige auf in dein Reich, das du nun kennst. So oft du kannst, manifestiere hier das, was dir gut tut und lasse los, was dir nicht mehr dient. Wir sind da, wir wollen mit dir sein. Du hast einen Platz in diesem ganzen Gewerk. Du bist wichtig in diesem Universum. Und wir verneigen uns und danken dir dafür, dass du heute hier bist. Nun sieh, spüre, rieche und schmecke, wie sich dein Aufstieg anfühlt. Nimm dein Reich in dir auf, atme es, spüre es. Lass deine Merkava groß werden. Sieh dein Energiefeld und sei Licht im Licht. Wir danken dir. Und so spürst du, wie groß und wie weit dein Energiefeld jetzt ist. Vor dir ist ein See, spiegelglatt. Du beugst dich über ihn und bist geblendet von dem, was du siehst. Riesengroß bist du. So licht und so schön. Du spürst deine Kraft, die ganz aus deinem Inneren kommt. Und du weißt, dieses Feld, dein Feld, ist immer für dich da. Du kannst es betreten, wann immer du willst. Du kannst darin baden, loslassen, groß sein, in dir sein. Und so, so atmest du dieses wundervolle Gefühl ein. Du schmeckst Spürst pure Liebe, hörst vielleicht einen Klang und du verankerst alles, was jetzt ist, in jedem Elektron, 
in jeder Zelle, in jedem Muskel, in jeder Drüse, in jeder Synapse, in deinem gesamten Sein. Ich bin, wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin Schöpferin meines gesamten Seins. Ich bin Schöpfer meines gesamten Seins. Ich nehme meine Kraft an und ich gehe meinen Weg. Und so atmest du noch einmal in jede deiner Zellen. Spürst du auch, wie du über dich selbst in dein gesamtes System atmest, wie all deine Synapsen, all deine Verbindungen, die Menschen in deinem System dieses goldweiße Licht empfangen können. Möchtest du dein Licht noch weiter ausbreiten? Über die Orte, an denen du bist. Land, in dem du wohnst, über die gesamte Welt und vielleicht siehst du, wie sich kleine Gitternetzlinien aus purem Licht überall hin fließen. Und du schaust und du atmest. Und noch einmal Nimmst du die Hände an dein Herz und atmest dreimal tief ein und aus. Und langsam spürst du, wie deine energetischen Helfer und alle Energien, die mit dir sind, dich wieder zurückholen, wenn du nach unten gehst, wissend, dass du jederzeit die Treppe da und mit jedem Schritt fühlst du die Kraft und die Stärke, die du bist. Du schrittst Schritt für Schritt und kommst wieder dort an, wo du gestartet bist. Du spürst noch einmal deine Verbindung mit oben und unten. Deine Merkava, die optimal aktiviert ist. In deine Füße und du spürst deine Füße wieder. Deine Knie und deine Oberschenkel. Du spürst dein Becken und deinen Brustraum. Deine Arme und deinen Kopf. Und du weißt, alles, das du bist, Und so atmest du noch einmal tief ein und aus. Magst du noch mal die Arme nach oben strecken, dich selbst anlächeln und Danke sagen. Danke, dass ich bin die. Danke, dass ich bin, der ich bin. Und so öffnest du. gelandet? Nein. 
wundervollen Aufstieg. Hallo. Ich danke euch von ganzem Herzen. Sein. Ich freue mich auf die Rauhnächte und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir sie gemeinsam begehen können. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich das ein oder andere Mal in den Aufstiegsfeldern. Ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Zeit. Du bekommst dieses Video ich glaube spätestens morgen als Aufzeichnung und vielleicht magst du immer mal wieder in, dein, in diese Meditation gehen. Denn was zumindest ich gelernt habe, ist Rhythmus macht die Musik. Also je häufiger du dann bleibst, desto leichter geht es in so einem Rhythmus. Unheit, die wunderbar für dich ist eben. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Abend, eine wundervolle Zeit. Ich, ich segne dich und ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Bis bald. Tschüss. Ich merke, ich kann gar nicht gehen, aber ich sage jetzt doch. <lacht> Tschüss.